Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks, and this is Little Dixit. So, in this video, we have positive vibrations in the 21 days. How can we get into our life? How can we get into our life? How can we get into basic uh, precautionary measures? We have a few points. But, we maximum positivity in the video. Let's go to the video. <laughs> So, India is the third stage of community spread. That is why the virus is spread in the first stage. But that is why we are afraid of it. 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 That is why the government is doing it. That is why we are afraid of it. That is why we are afraid of it. That is why we are afraid of it. So, proactive is what we are doing. Active is what we are doing. That is why we are afraid of it. விஷயத்த வந்து நம்ம மற்ற உலக நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாருமே ரொம்ப அடி வாங்கின பிறகு நிறைய டெத்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகுதான் இந்த ஸ்டேஜுக்கே வந்திருக்காங்க நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை மாதிரி பட் இந்தியா முன்னாடியே எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் நம்ம எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி முன்னாடியே வரத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே காப்பாத்திக்கலாம் ஸோ எல்லாரும் பெஸ்ட் வீட்லயே இருந்துக்கோங்க அது ஒண்ணுதான் எல்லாரும் சொல்றது நானும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் நல்லா பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்க கோவிட் நைன்டீன் வந்தா கூட தாராளமா பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாம் அது வழியா வைரஸ் வராது வீட்டுக்கு <laughs> நம்பர் டூ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த இருபத்தி ஒரு நாளைக்கோ இல்லை அதுக்கு மேலேயோ நான் எப்போ சொல்கிறேனோ அப்போ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பரை ஸ்டாப் பண்ணிடுறது நல்லது பிகாஸ் நம்ம எல்லாரும் நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிவியில் அதுவே ஏற்கனவே ரொம்ப பிரேக்கிங் நியூஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நியூஸ் பேப்பரை கட் பண்ணுறது நல்லது நம்பர் த்ரீ நீங்கள் கொரியர் அது இதிலலாம் ஆர்டர் பண்ணுறது வந்து தவிர்த்துக்கலாம் கொரியர் வரதெல்லாம் தவிர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளோட மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வரவங்க அவங்க வராமல் இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் சுகாதாரத்துறை இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேன்சல் ஆயிருக்கு இல்லைனாலும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் ஃபோர் நீங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது வேலையாக ஆட்களை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சம்பளத்தோட இந்த ஒரு ஒரு மாதம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் லீவ் கொடுக்கறது நல்லது அவங்களும் வீட்டில் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நமக்குமே வெளியில் நிறைய இடத்துக்கு போகிறத போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஃபைவ் நமக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சி நடுவில் போய் ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்கணும் இல்லைனா வந்து காய்கறிகள் அதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா போயிட்டு வெளியில் வரும்போதே வாசலே ஒரு சோப் தண்ணி தண்ணி நிறையா ஒரு பக்கெட்டில் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியிலே கழுவுறதுக்கு இடம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லையா வீட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆன உடனே போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மற்றவங்களை தொடுறது மற்ற பொருட்களை தொடுறதோ நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்பர் சிக்ஸ் நீங்கள் வந்து வெளியில் போய் காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா வீட்டில் வந்த பிறகு ஒரு பக்கெட்டோ இல்லை ஒரு பெரிய பேசின்லையோ நிறைய தண்ணி நிரப்பிட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிட்டு அதில் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் காற்றுல ஆற விட்டுட்டு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க அடுத்தது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மளிகை சாமான் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பேக்கெட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நீங்கள் வந்து ஒரு டிஸின்ஃபெக்டன்ட் டெட்டாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று தண்ணியில் நல்லா கலந்து அந்த டிஸின்ஃபெக்டன்ட்டை வச்சு ஏதாவது ஒரு துணி வச்சு அது மேலே நல்லா தொடச்சி வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் ஏர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எடுத்துருங்க ஏர் ட்ரைனா சும்மா வெளியில் அப்படியே காய போட்டலாம் ஒரு பேப்பர்லையோ அந்த மாதிரி காய போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது பொருட்களை நம்மளால் வந்து தொடக்க முடியல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அதை தொடாமல் வச்சுடுறது நல்லது வெளியிலேருந்து கொரியர் வந்திருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு நாளைக்கு தொடாமல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக அந்த உள்ள இருக்கிற பொருள்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்பயுமே ஹேண்ட் வாஷ் ஒரு தடவை பண்ணிக்கிறது நல்லது வீட்டுக்குள்ளேயே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பொருட்களாக இருக்கக்கூடிய ரிமோட் அப்புறம் ஃபோன் அப்புறம் லேப்டாப் கீபோர்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டெய்லி ஒரு தடவையாவது நீங்கள் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் டெட்டால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஸின்ஃபெக்டன்ட்டை வச்சு துணியில் வந்து அந்த இதை நினச்சிட்டு ஒரு தடவை எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒய்ப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒரு தடவை தொடச்சிருங்க அப்படி இருந்தால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது கைகளை வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு வாஷ் பண்ணுறது எப்போ பார் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது வெளியிலேருந்து உள்ள வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வேறு பொருட்களை தொடுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலர் பேஸிஸில் அப்படி பண்ணால் போதும் அடிக்கடி வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எல்லா பொருட்களைய
அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வீட்டில் வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அறுபது வயசு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களெல்லாம் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் விடவே வேண்டாம் வாக்கிங் இல்லை எந்த காரணத்தினாலையும் அவங்கள விட வேண்டாம் அவங்களுக்கு தான் இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அவங்கள நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம மாமனார் மாமியார் எத்தனையோ பேர் அப்படி இருக்கலாம் அவங்கள தயவு செஞ்சு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அது உங்களோட கடமை அதே மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன குழந்தைங்களையுமே குரூப் குரூப்பாக விளையாட விடுறது பக்கத்து வீடு தானே ஆப்போசிட் குழந்தை தானே பரவாயில்ல எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு உடம்பு சரி நல்லா தான் இருக்காங்க அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு தயவு செய்து அவங்களெல்லாம் வெளியே விடாதீங்க விளையாட விடாதீங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம எல்லாரும் கண்ட்ரோலாக இருந்தோம்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து மீண்டு வர முடியும் ஸோ பத்தாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா யாருமே யாருமே வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் இது இது பண்ணாலே இந்த எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸும் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருந்தோம்னாலே இதை வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து கியூர் அவுட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ஏதாவது பேசுவோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாவது செய்வோம் ஓகே ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் திங்ஸ் நமக்கு வந்து கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டெய்லி ஏதாவது ஒன்று பண்ண தானே செய்வோம் ஸோ உங்களுக்காக ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் ஐடியாஸ் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு நாள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஐடியா சொல்கிறேன் ஸோ டே நம்பர் ஒன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நம்ம குழந்தைங்க கூட என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்ய போகிறோம் அப்படின்ட்டு டெய்லி ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி உங்களால் இல்லை ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஏதாவது உங்களால் ட்ரை பண்ண முடிஞ்சால் குழந்தைங்க கூட நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றி பிளே பிளான் பண்ணலாம் இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்ம எல்லாருமே இப்போ வெளியே போக போகிறது இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்க போகிறோம் ஸோ நமக்காக ஒரு ஃபிட்னஸ் ரொட்டீனை கொண்டு வரலாம் ஒரு யோகாவாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸாக இருக்கலாம் ஒரு வாக்கிங்காக இருக்கலாம் வாக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப இடம் தேவை கூட கிடையாது ஒரு எட்டு போட்டுட்டு உங்கள் காரிடார்லேயோ இல்லை மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை வாசலில் இடம் கிடைச்சாலே பண்ணலாம் அதுவே போதுமானது எதுவுமே இல்லைனாலும் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு யோகா எக்ஸசைஸ் சிட்டப் ஒரு ஸ்குவாட்டு நல்லா உட்காந்து எந்திரிக்கிறது அதுவே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மூமெண்ட் தேவை ஸோ டெய்லி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம ஃபிட்னஸ் ரொட்டீனை கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் நம்பர் த்ரீ எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஒன்று சமைக்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்திருப்போம் ஒரு டைம் கிடச்சிருக்கு ஏதாவது ஒரு புது ரெசிபியை யூடியூப்லேருந்து தேடுங்க அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ண வைங்க அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களுக்கே இருக்கும் நம்பர் ஃபோர் நம்ம ஷெல்ஃப்லாம் ரொம்ப நாளாகவே குப்பையாக இருந்திருக்கோம் எதையும் அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு டைம் கிடச்சிருக்காது இது ரைட் டைம் ஷெல்ஃப் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் அடுக்கி வைங்க நீட்டாக எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஒரு நாள் டைம் எடுத்து உங்கள் குழந்தைங்களையும் ஹஸ்பண்டையும் ஹெல்ப் கேளுங்க ஒரு ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களுக்கு இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்பர் ஃபைவ் ஒரே ஒரு செடியை நடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் சின்ன ஒரு வெந்தய செடியாக கூட இருக்கலாம் கடுகு செடியாக கூட இருக்கும் குழந்தைங்களோட சேர்ந்து ஒரு சின்ன கப்பில் மண் எடுத்து கொஞ்சம் விதைகளை தெளித்து தண்ணி ஊற்றிட்டே வாங்க இருபத்தி ஒரு நாள் அது எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் அதுலேருந்து எவ்வளோ சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கார்டன் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கார்டனிங் பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள் கார்டன் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுலேருந்து வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து சமைச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஹாபி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக ஒன்று கற்றுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க அதுக்கு இவ்வளோ நாள் டைம் கிடச்சிருக்காது ரைட் டைம் நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டிச்சிங் பண்ணணும் கலரிங் பண்ணணும் பெயிண்டிங் பண்ணணும் இல்லை ஏதோ ஒரு புது விஷயத்தை பண்ணணும் புக்ஸ் ரீட் பண்ணணும் நீங்கள் ஐடி பீப்பிளாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு டெக்னி டெக்னாலஜியை கற்றுக்கணும் நான் ஒரு கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இது எதுக்குமே எனக்கு இவ்வளோ நாள் டைம் கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க ரைட் டைம் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் நீங்கள் சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு அதே ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கற்றுக்கோங்க ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் நீங்கள் எப்போ பாரு யூடியூப்பில் நியூஸில் உட்காந்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பீதி ஆகாமல் அதே யூடியூபோ நெட்ஃப்ளிக்ஸோ அமேசான் பிரைம் ஹாட்ஸ்டார் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஆப் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான டாக்குமெண்ட்ரி பாருங்கள் இல்லை நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஏதாவது ஒரு மூவி பாருங்கள் இல்லை நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஜாலியாக ஏதாச்சும் மூவி பாருங்கள் நீங்களும் உங்கள் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து உட்காந்து பாருங்கள் குழந்தைய தூங்க வச்சுட்டு கூட என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை பாருங்கள் தயவு செஞ்சு நம்ம நியூஸோ இந்த ட்ரெண்டிங்கோ அது இதெல்லாம் பார்க்காம ரிஃப்ரெஷிங்காக நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்தை பாருங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நான் நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் கேம் சேஞ்சர்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது பாருங்
போகும்போது இந்த பீரியட் எவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஸோ மெமரிஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த மெமரிஸ் நமக்கு எப்போவுமே கிடைக்காது ஸோ அந்த நல்ல விஷயங்களை நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் பாயிண்ட் டென் உங்களோட பழைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நீங்கள் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்புறம் உங்கள் கல்யாண ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் உங்கள் குழந்தைங்களோட உட்காந்து பாருங்கள் ஹஸ்பண்டும் நீங்களும் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டுங்க சந்தோஷப்படுங்க சிரிங்க அப்போல்லாம் எப்படி இருந்தோம்னு நினச்சி என்ஜாய் பண்ணுங்க இது நிஜமாகவே வந்து பழசெல்லாம் நினச்சி பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுக்கு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பாண்டிங் டைம்னு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் லெவன் முன்னாடிலாம் நம்ம எப்போவுமே போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடிய லாண்ட்ரி ஒர்க் வீட்டில் இருக்க துணி துவைக்கிற வேலையை வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு எல்லோரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்பப்போ கரெக்டாக துணி துவைச்சி அதை காய போட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணி அதை நல்லா மடித்து வச்சு ஷெல்ஃப் அனர்லாம் நீட் பண்ணி வைக்கிறத ரெகுலர் ரொட்டீனாக பண்ணலாம் அதுவே நிறைய நிறைய சந்தோஷம் கொடுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப தூரத்தில் தான் இருக்கலாம் பட் இந்த டெக்னாலஜி நம்மளை எல்லோரும் ஒன்றா கிட்ட தான் சேர்த்து வச்சுட்ருக்கு ஸோ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ஸு வீடியோஸு அந்த அந்த மீம்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணாமல் உங்கள் ஃபேமிலி கூட நீங்கள் வீடியோ கால் பண்ணுங்கள் தூரத்தில் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு சிங்கப்பூரில் யூஎஸில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு யாரோ ஒருத்தருக்கு வீடியோ கால் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க கூட நேராக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களை காட்டுங்க ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் வந்து பேசாத யாரோ ஒருத்தருக்கு கால் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேளுங்க பக்கத்து வீட்டில் யாராவது வயசானவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமானு கால் பண்ணி கேளுங்க இல்லை தூரத்தில் யாராவது இருக்கிற வயசானவங்களுக்கு எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாம் ஓகேவான்னு கேளுங்க இதுலேருந்தெல்லாம் எவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் நமக்கு டைம் கிடைக்கலன்னு ஓடிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம நமக்கு எவ்வளோ டைம் கிடச்சி நமக்கு வந்து போர் அடிக்குது இல்லை நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு கால் இல்லை ஒரு மெசேஜ் அவங்க லைஃப்பில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நீ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியும் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஃபேமிலி குரூப்னு ரொம்ப நாளாக இன்னாக்டிவாக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் வெறும் கொரோனா மெசேஜாக வந்துட்டுருக்கு கொரோனா தவிர நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே என்னென்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஆரம்பிச்சு விடுங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நடந்த விஷயங்களை காலேஜ் டைமில் என்ன நடந்துச்சுன்னு உட்காந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நிஜமாகவே ஒரு பாண்டிங் டைம் நிஜமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது நமக்குள்ளே இருக்கிற பாண்டிங்கை கொண்டு வரத்துக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் ஃபோர்டீன் உங்கள் குழந்தைங்களோட சேர்ந்து நல்லா டான்ஸ் பாடுங்க நல்லா பாட்டு பாடுங்க ஃபேமிலியாக சேர்ந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்கள் குழந்தைய தூக்கி வச்சுட்டு அப்படியே ஆடுங்க உங்களுக்கும் ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எங்கேயுமே வெளியில் போகிறது கிடையாது இது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்காக நம்ம செய்யலாம் நமக்குமே ஒரு உடம்பு நல்லா மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஸோ அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நிஜமாகவே டெய்லி ஒரு தடவை பண்ணிங்கனாலே அதுவே உங்களுக்கு பயங்கர ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஒரு விஷன் போர்டு கிரியேட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபியூச்சரில் என்ன கோல்ஸ் என்ன விஷன் என்ன உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பாயிண்ட் வைஸாக எழுதி வைங்க முடிஞ்ச ஒரு விஷன் போர்டு மாதிரி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சோ இல்லை கட் பண்ணியோ ரெடி பண்ணி அதை டெய்லி உங்கள் உங்கள் எந்திரிச்சோனே பார்க்குற மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த விஷன் போர்டை ரெடி பண்ணி பாருங்கள் அதை எல்லாத்துமே காட்சிப்படுத்தி பார்த்து அடுத்த காலத்தில் அது வரப்போகிறது மாதிரி இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே நடக்கும் லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் விஷன் போர்டை டெஃபினெட்லி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் சும்மாவே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அடிக்கடி பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணுன்ற மாதிரி இருக்கும் தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாமல் மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எப்போ உங்களுக்கு நிஜமாலே பசிக்குதோ அப்போ மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுங்க ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயோ ஒரு பேனிக்னாலேயோ தயவு செஞ்சு சாப்பிட வேணாம் ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸை இப்போ நம்ம வந்து கடைபிடிக்கலாம் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் பழக்கம் தான் எப்போவுமே நம்ம லைஃப்பில் இருக்கும்னு எப்போ எந்த விஷயத்துக்குமே சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் இதை ப்ராக்டிஸாக எடுத்து நம்ம பண்ணோம்னா அது நம்மளோட ரொட்டீன் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ்க்கு இது ஒரு அடித்தளம் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க பகலில் உங்கள் குழந்தைங்களோட ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிதுன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்னதாக தூக்கத்தை போட்டுருங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த டைமில் வேறு ஏதாவது வேலைகள் இருந்தால் பார்க்கட்டும் இந்த டைமாவது உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீல் பிளானை வந்து முதல் நாள் நைட்டோ இல்லை காலையிலேயோ பிளான் பண்ணிவிடுங்க அன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்
கொஞ்சம் நேரம் சன்லைட் உங்கள் மேலே பாட்டட்டும் விட்டமின் டி உங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆகட்டும் நிறைய தண்ணி குடிங்க ஹைட்ரேட்டடாக இருங்க எப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு தோணுதோ நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருங்க நல்ல ஹெல்தியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்ப லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் இருப்பீங்க எப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ நிறைய தண்ணி எடுத்து குடிங்க அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் கிராட்டிடியூட் ஃபீல் பண்ணுங்கள் நமக்கு இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ அடிப்படையான விஷயங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அதை நினச்சி சந்தோஷப்படணும் அதை நினச்சி நம்ம தேங்க் பண்ணணும் நம்மளோட கிராட்டிடியூடை வந்து காட்டணும் என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒரு நாள் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு உங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் கரண்ட் வந்துட்டுருக்கு உங்கள் எல்லார் வீட்டுக்கும் தேவையான சாப்பாடு நமக்கு கிடச்சிட்ருக்கு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்னு எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம் எல்லாரையுமே வீட்டில் மட்டும்தான் உட்கார சொல்லியிருக்கோமே தவிர நம்மளோட எந்த அடிப்படையான விஷயங்களும் நமக்கு கட் ஆகல நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிறைய லக்ஸரி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நமக்கே தெரியாமல் நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிராட்டிடியூட் பண்ணணும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் நன்றி செலுத்தணும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு நாள் நைட்டு டெய்லி நைட்டு உட்காந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு புக்கில் எழுதலாம் இல்லை உங்கள் மனசு அளவிலையாவது நினச்சி அதை தேங்க் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கேன் என் குடும்பமும் நானும் நல்ல ஒரு ஹெல்தியான சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் இதை நினச்சி நான் தேங்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் கடவுளுக்கு தேங்க் பண்ணணும்னு கூட கிடையாது நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி யாருக்குனாலும் தேங்க் பண்ணலாம் இந்த உலகத்துக்கு தேங்க் பண்ணலாம் அந்த இபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேங்க் பண்ணலாம் அந்த வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேங்க் பண்ணலாம் நமக்காக வந்து ராகும் பவுலமாக உழைக்கிற அந்த டாக்டர் கம்யூனிட்டிஸ் மெடிக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் தேங்க் பண்ணலாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை தேங்க் பண்ணலாம் எத்தனையோ பேர் நமக்காக வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ரியல் வாரியர்ஸ் அவங்களுக்காக நம்ம தேங்க் பண்ணலாம் டெய்லி இந்த கிராட்டிடியூட் ப்ராக்டிஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்லேயும் உங்கள் லைஃப் வந்து மாறுறது நீங்கள் வந்து கண்கூடாக பார்ப்பீங்க உங்கள் ஃபேமிலி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தேங்க் பண்ணலாம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இன்னைக்கு உங்களுக்காக குக்கிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு தேங்க் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதி பார்த்தா தான் தெரியும் டைம் கிடைக்கும் போது டெய்லியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்து ஒரு புக்கில் எழுதி பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் இதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இதுக்காக நான் தேங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியும் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க இது எல்லாம் தான் எனக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்குது அதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இருபத்தி ஒரு நாளையுமே நம்ம ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துப்போம் நல்லா பாசிட்டிவாக இருப்போம் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் இந்த எல்லா விஷயங்கள்லேருந்து ஏதாவது ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை நீங்கள் இந்த இருபத்தி ஒரு நாளில் பண்ணிங்கனாலே அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் முடியுதோ அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் தாண்டியும் உங்களால் என்னென்ன புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணுங்கள் எதை புதுசாக பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் வரும் எப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் தான் வரும் அது எல்லாம் பண்ணாமல் லவ் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அது மட்டும் நம்ம உடம்புல சுரக்கணும்னா அன்பை செலுத்துறது கிராட்டிடியூட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்ச் தெரியும் நீங்களே வந்து இதெல்லாம் தாண்டி வருவீங்க நம்ம எல்லோரும் இதை தாண்டி வரணும் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு உங்கள் எல்லாரையுமே சேஃபாக இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்களுக்காக நான் எல்லா எப்போயுமே நான் வேண்டிக்கிறேன் நான் எல்லாரும் எல்லாருக்காகவும் நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம எல்லாருமே இதை கடந்து வருவோம் நம்மளால் இது முடியும் எஸ் வி கேன் டூ இட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சீக்கிரம் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ஐடி நாங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னோடய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் நாங்கள் டெய்லி என்னென்ன பாசிட்டிவிட்டிக்கு பண்ணுறோம் என்னோடய ஃபிட்னஸ் ரொட்டீன் இதெல்லாமே அதில் போட்டுட்ருக்கேன் டெஃபினட்டாக அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்குது அதை ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு ஒன்றா சேர்ந்து நாங்கள் எல்லோரும் கூட்டு முயற்சியாக நிறைய விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்